Hello guys, welcome back to ACE online and welcome back to NCERT Toli Adugu classes. So, I put a chessy, manam discard jescobay topic of chessy, national development. Jatia Aburdiki Sammanishan Amshalan Niguda, manam discard chedda. So, previous video yedetundo, previous session yedetundo, individual development gurinchi manam discard cheskuna mama, Victigata Aburdiki Sammanishana, Amshalan Niguda discard cheskuna ante. Victicataki Samanisha Abruzi Edetri, Kaolam, Ardi Kamshale Kakunda, Ardi Kater Amshali Edetrio, Bhotika Paramena Amshali Edetrio, okay, Bhotika Paramena Amshali Edetrio, Avikuda, Maniki influence Chastai, Manaka Jivana Vidanani, Avikachetanga, Prabavit and Chastai and Jepezi, Chala detailing a discuss Kunjarindi. So now, Ipudu, Yoka national development Guda Ade Vidanga Untunda, another Manaka question mark. And we are going to discuss in detail. So, I put show them. So, as we have seen above, under previous session, ki sammanchi, individuals seek different goals. Ayaka vikti lo yavarai thunaro, wala yaka lakshala ni veer veer ga ontundi. Then, their notion of national development is also like to be different. So, kevalam vikti ka tanga ne ka kunda, jatiya amshala kuda choose kunte, okay, jatiya lakshala kuda choose kunte, so veere vidanga onta yanje pesi, chala clear ga chip kordan jirindi. So, how to compare different countries or states? Now, development is not a good thing. Now, we will discuss the topic of the topic. We will discuss the topic of 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 the Ardika Amshali Edetunayo, Ardika Amshala Midane, Adara Partunda, depend outunda, Midane, depend outunda, and either manam conscient detail like a discuss quan Jarutundi. So very, 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 very important. Okay, na? so we are going to compare the different countries. We are going to compare this different. So may it ask if development can mean different things. How come either some countries are generally called developed? And others are under developed. And te, ikada kony deshalo chesi prapanchanlo abrudhi chendra deshalga chapkutnamu. Kony deshalo chesi abrudhi chendra na deshalga man chapkona jarutundi. So yenti ayka differences ani dendu ko ayka bedaal ani dendu kani de manu kasa chudam. So for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Yes, upu kuntara le da. Yes, vaka desham ani de. Aburudhi Chindana De Sanga, Yala Paragan in Chadan Jarutundi. If a country is to be a high developed country or developed country, what might be the basic, you know, norm or standard ante income? Ikad income annanu ante GDP kadama. A desa GDP kadu. For example, Manadi choose kunte, we are the fifth largest economy in the world. Okay, na quantity paranga choose kunte. Okay, na gunatma ka par, adhe ek parimana atma ka paranga choose kunte. We are the fifth largest country in the world. Recent ka manakuna uchina data prakaranga choose kunte. It is around three point five trillion dollars. Dada apu mande three point five trillion dollars sundan je peso ka anchana. Okay, with a uh, growth rate of around six point five percentage. Quantity paranga choose kunte. We are huge. Mari ala choose kunte manamu prapanchamlo mana aido ati pada ardhi ke vastante mana ka poverty antanda ma mana ka pedre ka mane antandi. Dada up manake twenty two per cent and is in the lida. Yerever in the Sathaman is in the lida. Yes, twenty two per cent and the one a pedre commented on the it even recent ago at Suskunte. One in a Padisatham Pedrekan Thagin and JPC Valuguda, while Chaparan Jarigindi. So multidimensional power index will make Conchavagaha and Unde Untuna, Vitik Samanishindi. So Marinta Pedre commented in the Kundi. Padawa Adipa the Arthur of Stainagani, in the Pedre commented in the Kundi. So it is not the GDP. Ere the man chapkuna, I can desa GDP kadama, desa ada and kadu. Ikadaman tilsquals in the tema per capita incomes. In this quali, Thalasari ada yalanet is quali. In this quali, Thalasari ada yalu. Emadalu, Thalasari ada yal edetneo. A Thalasari ada yalanedi, manam paringlo tis quali. So Athiadika Thalasari ada and Kaligina. Desa mochesi, Aburudi chendina desanga. Alpa edete Thalasari ada and Kaligina desa lo chesi. Underdeveloped countries or least developed countries or when a cabadina de salga, okay, now Aburudi Chendani de salga, Manam Paraginchan Jaruthi, Ada Mante, Desada and Kadama, average per capita income. Sagatu 
ఆ యొక్క ఆదాయం అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అదే ఉంటుంది చూడండి సో కంట్రీస్ విత్ హయ్యర్ ఇన్కమ్ ఆర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇక్కడ కంట్రీస్ విత్ హయ్యర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద సెన్స్ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్స్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ కంపారిజన్ టూ కంట్రీస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ సచ్ అన్ యూస్ఫుల్ మెజర్ సో మొత్తం ఆదాయం కాదమ్మా మనం పోల్చడం కాదు సో సిన్స్ కంట్రీస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పాపులేషన్ కంపేరింగ్ టోటల్ ఇన్కమ్ విల్ నాట్ టెల్ అజ్ వాట్ యావరేజ్ పర్సన్ ఈజ్ లైక్ యూ టు ఎన్ సార్ ఎలా చెప్తున్నారు సార్ ఆదాయం అనే దాని మీదనే మన అభివృద్ధి చెందిన దేశం అని చెప్పేసి అంటే సింపుల్ అమ్మ మన యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉంది మన యొక్క తలసరి ఆదాయం అనేది ఉంది సో తలసరి ఆదాయం అనేది ఏంది దానికి సంబంధించిన ఫామ్లు అయిందమ్మా జాతీయ ఆదాయం ఉంది నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటాం ఓకేనా సో నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతీయ ఆదాయం బై ఆ యొక్క దేశానికి సంబంధించి జనాభా ఏం ఆదాయమ్మా జాతీయ ఆదాయం జాతీయ ఆదాయం బై ఆ దేశానికి సంబంధించి జనాభా సో ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క తలసరి ఆదాయం అనేది it defines the quality of life quality of life which we lead quality of life which we live manaka jeevana nanyata anedi em nanyata ma manaka jeevana nanyata edaitundo manaka jeevana nanyata mana standard of living jeevana vidhanam anedi indicate chesedi enamma manaka talasari aadayam so ade mana bharata desa gdp ni reflect chesedi మన మొత్తం దేశ ఆదాయం రిఫ్లెక్ట్ చేసేది ఇది సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యక్తిగతంగా ఒక దేశం యొక్క ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటున్నా ఆ దేశం వచ్చేసి సంపన్న దేశం అనేది లేదంటే ఆ దేశ ప్రజలు వచ్చేసి ఎంత క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది లీడ్ చేస్తున్నారు ఆ దేశ ప్రజలు వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క జీవన నాణ్యత అనేది ఏ విధంగా ఉంది సగటు పరిమాణం అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందమ్మా తలసరి ఆదాయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకు దేశ జనాభా పెరిగినా జాతి ఆదాయం పెరుగుతుంది అంతే కదమ్మా సో దేశ ఆదాయం పెరిగినా జాతీయ ఆదాయం పెరుగుతుంది లేదంటే ధరలు పెరిగినా జాతీయ ఆదాయం పెరుగుతుంది కానీ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకే చూడండి లగ్జమ్ బర్గ్ అని చెప్పేసి ఒక దేశం ఉందమ్మా హయ్యెస్ట్ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే హయ్యెస్ట్ దాదాపు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు అంటే ఒక డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనభై రూపాయలు వేసుకుంటే మనకి మనకి ఈజీగా అక్కడ చూసుకుంటే దాదాపు ఆ దేశ ప్రజల యొక్క సగటు ఆదాయం వచ్చేసి కోటి రూపాయలు దాటింది ఓకేనా అదే అమెరికాలో చూసుకుంటే దేశ సగటు ఆదాయం వచ్చేసి ఆ తలసరి ఆదాయం వచ్చేసి అరవై వేల డాలర్లు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఎన్ని డాలర్లు అరవై ఐదు వేల డాలర్లు దాదాపు అరవై లక్షలు వాళ్ళ యొక్క దేశ సగటు తలసరి ఆదాయం ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ అంటే ఒక యావరేజ్ అమెరికన్ వచ్చేసి తక్కువలో తక్కువ మనకి అరవై లక్షల రూపాయలు అనేది సంపాదిస్తున్నాడు ఓకేనా సో ప్రపంచ సగటు ఎంత తెలుసమ్మా దాదాపు ఎయిటీన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఉంది సంథింగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఉంది సగటు ప్రపంచ సగటు సో ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఏదైతేనాయో మనం చెప్పుకున్న సౌదీ అరేబియా కానీ యుఏఈ కానీ ఒమెన్ కానీ ఈ ఒపెక్కి సంబంధించిన దేశాలన్నీ కూడా చూసుకుంటే వాళ్ళ తలసరి ఆదాయాలు అరవై వేల డాలర్లు డెబ్బై వేల డాలర్లు అనేది ఉందమ్మా సో నార్వే కూడా చూసుకుంటే దాదాపు లక్ష డాలర్లు ఉంది మరి మనం ఎక్కడున్నాం సార్ అన్న ఒక చిన్న డౌట్ అనేది వస్తుంది సో మనం ఎంత తెలుసమ్మా టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మన యొక్క తలసరి ఆదాయం ఎంతమ్మా టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అనే కొన్ని బుక్కులో ఉంటుంది టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అనేది కొన్ని బుక్కులో ఉంటుంది అంటే మన యావరేజ్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్స్ వచ్చేసి ఇది సో దాదాపు చూసుకుంటే రెండు లక్షలు ఏది కోట్లు కాదమ్మా రెండు లక్షలు సో వాళ్ళ చూసుకుంటే మిగతా ప్రపంచ దేశాల చూసుకుంటే మనకి యాభై లక్షలు అరవై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు ఉంది అదైతే ఎందుకు రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రిలీజ్ అయిన డాటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మన దేశ సగటు ఆదాయం ఎంత ఉందో మా లక్ష తొంభై నాలుగు వేలు ఉంది ఎంత ఉందమ్మా వన్ ల్యాక్ నైంటీ ఫోర్ థౌసండ్ చేంజ్ అనేది ఉంది సో మనము ఎక్కడ ఉన్నాము ఏ ఉన్నామంటే దాదాపు వన్ ట్వంటీ థర్డ్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం ఏ దేశం అంటే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే మన యొక్క జీవన విధానం అనేది జీవన నాణ్యత అనేది ఎన్నో ర్యాంకింగ్లో ఉన్నాం ఎస్ చూసారా చెప్పుకోవడానికి మనం అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటున్నాం అంతే కదా ఐదవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ జీడిపి పరంగా చూసుకుంటే టూ పాయింట్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అని చెప్పేసి ఐ థింక్ ఇవన్నీ కూడా సో త్రీ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అని చెప్పేసి మనం చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ చూస్తే మాత్రం ఈ యొక్క జీవన విధానంలో చూసుకుంటే మాత్రం మనం వన్ ట్వంటీ థర్డ్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం అంటే కంపారిజన్ చేస్తున్నాం సో కంపారిజన్ చేయడానికి డాటా ఉండాలి మన దగ్గర డాటా లేకుండా ఆఖరికి మన పొరుగు దేశమైన చైనా ఉంటుంది కదమ్మా చైనా ఎందుకు సార్ అంత డెవలప్డ్ అయ్యింది
the average income is also called as per capita income. So, pradha meinda oka desa mane di abrudhi chindindi ane di deni meida adar padanthu nante average per capita income se mada dependent nama or average income se mida depend on thundi. Basic level samma NCERT level vala chala clear ga national development to comparing these countries ane di chala chala basic level vala mention cheden jari gindi. Inka meik mela mela gar dhamau thundu di. Aithe ipuri ikkada me choose kunte dark ga red ga gan pishundi. So, world development ede thundu. A world development के सम्मन्दिशु report प्रकारं, मनके different countries अने दी, रिंडि वेला पंतम इदी data अने मनके compare येसुन। कानि मन्दगे latest data होंद अम्म, 2021 data होंदी, आ data अने जेसी मीक चप्तानु, so that मीक कोंचि मीजी गिन अर्दमाई पोत्तुन। ओके ना, so that people can get easily understand, ओके ना? Yes, countries with per capita income 49,000 per annum and above in 2009 are called high income nations or rich countries. Rindi vela panthamidu leem antu nadu and ok overall views tha namma. So, nalabai thummidu vela dollar la kaante yekko thalasara yadala kelegi navi abruddhi chindina dhe isa laga wal parangin ni chadaan jaru thundi. Adhe rindi vela panthamidu lo 49,000 dollars kaante takko thalasara yadala kelegi navi under developed countries ka wal parangin ni chadaan jaru thundi. Yee vannyi kod mikcha ala clear ka explain chasthaan. காபத்து மனம் classify چேசேதி World Bank classification latest data திச்குண்டான் சு இதி ஓதிலே சேண்டி please live about this one இதி மனக்கி அவசனலேதம்மா இந்தக்கண்டு கொஞ்சம் outdated உந்தி so academic point of view இதி வீல கோக்கே கானி but மனக்கி மாத்திரம் அதி suitable காது so we are going to discuss about the latest data அனசங்கது குட்டுவேட்டுக்கும் so World Bank classification so World Bank classification பரங்க சுச்குண்டி so the World Bank in its World Development Report 2010 classified the countries of the world based on GNP per capita. GNP per capita अंटे एदो कादमा तलसरी आधय माधरंगा वाल्लु World Bank को चेसी classify चेसरू. अंदुलो, एमुन्दमा low income countries, अल्पादाय देसाल, middle income countries, मध्यस्त आधाय देसाल, high income countries, अधिका आधाय गाल देसाल अंजे पेसी, इला classify चेड़न जरिगिन्दी. low income countries, தெல்கு வாலுக்குட ராச்கும்டி, அல்பா, ஆதாயா, அல்பா, ஆதாயகல தேசாலு, அல்பா, ஆதாயகல தேசாலு எதித்தினையோ, அல்பா, ஆதாயகல தேசாலு எதி, மனும் கொஞ்சம் டிடேலுக்கு டிஸ்கர் செய்தாம். So, அல்பா, ஆதாயகல தேசாலு என்று 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 என்று, yes, கண்பிச்தும் மனுக்கி, 1085 dollars, வையி என தலசரி ஆதாயம் வச்சேசி 1,035 dollars கண்டே தக்குவ கலிகி உண்டே 1,035 dollars கண்டே தக்குவ கலிகி உண்டே மனம் தானி வண்டம் அல்பா ஆதாயகல தேசாலன் ஜேப்பி சண்டாமும் okay 1,085 dollars கண்டே தக்கு உண்டே so general guy வண்ணி உட் ஏதேசால் உண்டேதல் சம்மா Central African countries உண்டே Central African உண்டேங்க தம்மா Central Africa countries இதைத்துனியோ, Central Africa countries கானி, Sub-Sahara countries இதைத்துனியோ, West Africa countries இதைத்துனியோ, இது Central African countries இவன்னி கொட சூச்குண்டே, மனக்கி கச்சிதங்க 1085 dollars கண்டே, தக்கோ கலிகுந்தம்மா, so 100% இவு examinationலோ, அடுகே chances அனிதுந்தி, 1085 according to the latest அனுமாத்து, okay, yeah, next one, middle income countries, மத்திய ஆதாயகல் தேசல், so world bank classification வச்சேசிக்க மல்லி இந்தலோ middle incomeலு 2 categories அன்னை sub-categories AB வந்தி பட் அதி மனம் மீரும் memory shares நாவுசன் லேது since it is a basic level so இக்கட் சொன்னி middle income countries சிச்குண்டே மத்தியாக்க ஆதாயகலாது சிச்குண்டே எமன்னதி 1086 dollars உன்சி 13,206 dollars வந்தி அந்த dollars அம்மா 13 வேலா 2 வந்தலை dollars சிச்குண்டே மனம் middle income countries அன்னை categories இந்த கொச்சுந்தி so மன வார்த்த Vocês மத்திய ஆதாயகால ஜாசிச்குண்டே மல்லி அப்பர் உந்தி லோவர் உந்தமா இமுந்தி அப்பர் இன்கம் கண்டிரிச் உந்தி லோவர் இன்கம் கண்டிரிச் உந்தி that is 1086 13,205 1086 இதைத்துந்தோ 1086 13,205 உந்து கேதமா yes 13,205 இதைத்துந்தோ மல்லி ரெண்டிரக்காலக அதின்னி classify چேடன் ஜரிகிந்தி அப்பர் மிடில் அண்டாமு upper middle income groups अंजे पे संटाम। lower middle income groups अंजे पे संटाम। lower की सम्मन्दिन्चिन, middle income की सम्मन्दिन्चिन, groups अंजे पे संटाम। upper middle income, lower middle income, very 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 important. 
సో ఇక్కడ చూడండి సో లోవర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి థౌజండ్ ఎయిటీ సిక్స్ డాలర్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మనది ఏ కేటగిరీకి ఉంది చెప్పండి ఎస్ మనది లోవర్ మిడిలా అప్పర్ మిడిలా సో మనది వచ్చేసి ఈ యొక్క థౌజండ్ ఏదైతే ఉందో లోవర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీ కిందికి వస్తారు అమ్మ మన ఈ రిపోర్ట్ ఇచ్చేసరికి మనది వచ్చేసి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్సే మన యొక్క తల సరైన ఏమంత టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో వీ కమన్ ఉండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ లోవర్ మిడిల్ సో అదే అప్పర్ మిడిల్ అనుకోండి రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఒక ఆరు డాలర్ల నుంచి థర్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సో ఒకవేళ ఆప్షన్లో మనకి ఒకవేళ ఆప్షన్లో మనం ఏ కేటగిరీ కిందకి వస్తాం ఇండియా వచ్చేసి యూనో లో ఇన్కమ్ కంట్రీ కిందకి వస్తామా మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీ కిందకి వస్తామా లేకపోతే హై ఇన్కమ్ కంట్రీ కిందకి వస్తామా ఏ ఇన్కమ్ మా హై ఇన్కమ్ కంట్రీ కిందకి వస్తామా అంటే మాత్రం సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ వచ్చేసి అబౌవ్ థర్టీన్ థౌజండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంది బిలో థౌజండ్ ఎయిటీ సిక్స్ డాలర్స్ సార్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆర్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇక్కడ మీకు క్లోజ్గా ఈ రేంజ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని చాలు ప్లీజ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ రేంజ్ ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా ఇది మీకు డిఫాల్ట్గా ఈ రేంజ్లోనే తెలిసిపోతుంది బిలో థౌజండ్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే లో ఇన్కమ్ అబౌవ్ థర్టీన్ థౌజండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ అంటే హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్ సో ఆ ఒక్క రేంజ్ గుర్తుపెట్టుకొని చాలు ఎగ్జామినేషన్లో అడగచ్చు సో ఒకవేళ ఈ ఆప్షన్స్ ఇస్తే మాత్రం మన మిడిల్ ఇన్కమ్ ఒకవేళ నాలుగు ఆప్షన్లు ఇస్తే ఏది లో ఇన్కమ్ అప్పర్ మిడిల్ లోవర్ మిడిల్ హై ఇన్కమ్ అలా చూసుకుంటే మాత్రం మనం లోవర్ మిడిల్ కిందకి వస్తుంది సో ఆప్షన్ బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఓకేనా సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ సో లో ఇన్కమ్ అండ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఆర్ కలెక్టివ్లో ఉన్న ఎస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు వీటిలో ఏది డెవలపింగ్ కంట్రీసు ఏది డెవలప్డ్ కంట్రీసు ఎస్ నౌ వీ కమ్ టు ద ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అంటున్నాడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఇది ఏ దేశాలమ్మా ఇది వచ్చేసి అభివృద్ధికి సంబంధించిన చెందుతున్న దేశాలు అంటున్నాం ఏం దేశాలు అభివృద్ధికి సంబంధించిన చెందుతున్న లో ఇన్కమ్ అంటే ఏందమ్మా అల్ప ఆదాయ దేశాలు లో ఇన్కమ్ అంటే ఏంది అల్ప ఆదాయ దేశాలు మధ్య ఆదాయ దేశాలు మధ్య ఆదాయ దేశాలు ఏదైతేనో అల్ప ఆదాయ మధ్య ఆదాయ హై ఇన్కమ్ అంటే ఏంది అధిక ఆదాయ దేశాలు అధిక ఆదాయ దేశాలు సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతాడమ్మా సో ఈ యొక్క అధిక ఆదాయ దేశాలు ఏదైతేనో వీటిని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటున్నాము ఏం కంట్రీస్ అంటున్నాము డెవలప్డ్ అభివృద్ధి చెందిన అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఆ యొక్క చెందిన దేశాలు ఏదైతేనాయో ఆ అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఆ చెందిన దేశాలు అనే కేటగిరీ కిందకి ఇవి వస్తాయన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఓకేనమ్మా సో నాకు తెలిసిన వరకు ఇంతకుముందు వ్యక్తిగతంగా ఆదాయం గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు యాజ్ అ హోల్గా కంట్రీస్ ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారనేది ఇంతకుముందు మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను ఓకేనా ఐ జస్ట్ గివెన్ డైరెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా విత్ ఫిగర్స్ అనేది చెప్తున్నాను ఓకేనా సో వీటికి సంబంధించిన సో ఇండియా కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ లో మిడిల్ ఇన్కమ్ అంతే కదా భారతదేశం వచ్చేసి సో మధ్య తక్కువ మధ్య స్థాయి దేశాల కిందకి వస్తుంది సో అక్కడ భారతదేశం అనేది మిస్ అయిందమ్మా వెరీ సారీ ఎస్ ఇక్కడ భారతదేశం ఓకే నో ప్రాబ్లం కట్ అయింది కొంచెం సో ఇక్కడ చూడండి సో ద రిచ్ కంట్రీస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ సటెన్ అదర్ స్మాల్ కంట్రీస్ ఆర్ జనరలీ కాల్డ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సో ఓకేనమ్మా మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ కాకుండా సో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అదే సబ్ సహార రీజన్ అని చెప్పేసి అన్నాం కదా సో మీకు ఇందాక చెప్పాను గుర్తుందా సో అమ్మ కొన్ని దేశాలు వచ్చేసి మనకి హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్ లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అని చెప్పేసి మొత్తం గ్లోబ్ అనేది చూసుకున్నానమ్మా ఆ గ్లోబ్ చూసుకుంటే మేబీ సమ్ పీసీఐస్ ఆర్ మే విజిబుల్ టు యూ ఆర్ మే నాట్ బీ విజిబుల్ టు యూ సో చూసారు కదా అమెరికా లేటెస్ట్గా చూసుకుంటే అమెరికాకి సంబంధించిన తలసరి ఆదాయము సెవెంటీ కే ఓకే కనిపిస్తుందా లేదా డెబ్బై వేల డాలర్లు తలసరి అందుకే అక్కడ వచ్చేసరికి చాలామంది అమెరికా అమెరికా ఎందుకు వెళ్తారంటే అదే రీజన్ అదే మనకి చూసుకుంటే యూకే లాంటి దేశాలు చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉందమ్మా దాదాపు సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ ఉంది ఆస్ట్రేలియా కూడా చూసుకుంటే యావరేజ్గా సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ ఉంది ఓకేనా సో మిగతా దేశాలు కూడా చూసుకుంటే మనకి సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్సు థర్టీ నైన్ థౌసండ్ డాలర్సు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్సు ఇలా రకరకాలుగా మనకి ఆ యొక్క డాలర్స్ అనేది ఉన్నాయి ఐ థింక్
ముప్పై వేల డాలర్లు నలభై మూడు వేల డాలర్లు ఏది యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఓకేనా సో థర్టీ థౌసండ్ డాలర్సు సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్సు ఇలా యూరోపియన్ నేషన్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయమ్మా సో హోప్ప ఐ జస్ట్ గివ్ ఎన్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో ఆ క్లారిఫికేషన్ అనేది మీకు ఇచ్చినట్టున్నాను కదా ఎస్ సో ఇన్కమ్ అండ్ అదర్ క్రైటీరియా ఏదైతే ఉందో అది మనం కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ చూడండి ఈ వెల్ డిస్కస్ ఇచ్ సో వెన్ వీ లుక్ అట్ ద ఇండివిజువల్ ఆస్పిరేషన్స్ ప్రీవియస్ సెషన్ అదే కదా మనం చెప్పుకుంది వెన్ వీ లుక్ అట్ ద ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాలు ఆకాంక్షలను చూసుకుంటే సో ఓకేనా వీ ఫౌండ్ దట్ పీపుల్ నాట్ ఓన్లీ థింక్ ఆఫ్ బెటర్ ఇన్కమ్ బట్ ఆల్సో హ్యావ్ గోల్ సచ్ ఆ సెక్యూరిటీ రెస్పెక్ట్ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీడమ్ ఎక్సెట్రా గుర్తుందా లేదా ఫస్ట్ సెషన్లో అదే కదా చెప్పుకుంది ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్ పార్ట్లో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ సెషన్ అదే కదా చెప్పుంది కేవలం ఆదాయమే చూడరు మిగతా అంశాలు చూస్తారనేది ఇదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ వెన్ వీ థింక్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ మనము ఈ యొక్క దేశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే మనం దేశాన్ని ఊహించుకుంటే కేవలం ఆదాయాన్నే పరిగణలోకి తీసుకోవాలా ఇంతకుముందు వ్యక్తిగతంగా మనం ఎలాగైతే ఆ యొక్క ఆదాయమే కాకుండా మిగతా అంశాలు తీసుకున్నారో అలా దేశాన్ని కూడా అలా చూడాలా సో వెన్ వీ థింక్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ ఆర్ ఎ రీజన్ బిసైడ్స్ యావరేజ్ ఇన్కమ్ థింక్ ఆఫ్ అదర్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంతే కదా కేవలం సార్ మీరు చాలా గొప్పగా చెప్పారు మిగతా దేశాల్లో చాలా అధిక తలసరి ఆదాయాలు కలిగి ఉన్నాయి ఈవెన్ చైనాలో కూడా ఉన్నాయమ్మా అధిక తలసరి ఆదాయాలు మనకంటే ఎక్కువనే ఉంది దాదాపు టెన్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఉంది కానీ చైనాలో ఎలా ఉంటుంది ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఉందా మనకి రైట్ టు స్పీచ్ ఉందా రైట్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందా రైట్ టు రోమ్ ఫ్రీ ఎనివేర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఉందా రైట్ టు క్రిటిసైజ్ గవర్నమెంట్ ఉందా ఒక్కసారి చైనా ప్రభుత్వాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయండి ఒక్కసారి విమర్శించండి మీరు నెక్స్ట్ డే ఎక్కడున్నారో ఎవరు తీసుకెళ్లారో కూడా మీకు తెలియదు ఇంకా సో కంప్లీట్లీ నలిఫై చేసేస్తారు సో ఈ యొక్క ప్రభుత్వ వ్యతిరేకానికి సంబంధించిన ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్ ఈవెన్ గల్ఫ్ కంట్రీస్లో కూడా అంతే కదా రాచరిక వ్యవస్థలు కదా అంతా కూడా ఇంపీరియలిస్టిక్ కంట్రీసే కదా దో హై డెవలప్డ్ నేషన్స్ అయినా సరే ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా సో ఇంపీరియలిజం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో అక్కడ తలకి తల చేయికి చేయి కాలు కాలు లాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సో అంటే ఫ్రీడమ్ కానీ లిబర్టీ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ ఈ యొక్క మనకున్న రైట్స్ ఏదైతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది కూడా చూసుకోవాలి ఇక్కడ కేవలం ఆదాయం 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 అంటే కష్టం సో అమెరికాలో ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఓకేనా సో కానీ ఫ్రీగా ఇది దొరకదని చెప్పేసి అదొక కాన్సెప్ట్ ఉంది మళ్ళీ మన భారతదేశంలో వచ్చేసరికి ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ మనకి డెమోక్రసీ అనేది చాలా పీక్ స్టేజ్లో ఉంటుంది పీక్ స్టేజ్ అంటే ఏంది డెమోక్రసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ గైస్ రైట్ టు స్పీచ్ ఓకేనా రైట్ టు యూనో ఓట్ అండ్ రైట్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ అండ్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద రైట్ టు క్రిటిసైజ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ రైట్ టు క్రిటిసైజ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ రైట్ టు ఫైల్ ఏ పిటిషన్ అగెన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ నువ్వు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పిటిషన్ కూడా వేయచ్చు నువ్వు చైనా లాంటి కమ్యూనిస్ట్ దేశాల్లో సోషలిస్టిక్ దేశాల్లో నువ్వు క్రిటిసైజ్ చేయడంకే లేదు అసలు రైట్ టు స్పీచ్ అనేది నీకు అక్కడ లేదు సో అలా కేవలం ఒక దేశాన్ని తీసుకుంటే ఆదాయం అనేది కాదమ్మా అదే ఆదాయం అనేది కాదు మిగతా అంశాలు కూడా ఈక్వల్గా ఇంపార్టెంట్ అనేది కన్సిడర్ చేయాలనేదే మెయిన్ మీకు ఇంటర్ప్రిట్ చేసేది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ కంపారిజన్ అమ్మా సో మనం ఒకసారి మనము ఆ యొక్క కంపారిజన్స్ అనేది we are going to discuss in the next video next video lo edaithe ippudu mana cheppuna aa development ki sambandhi edaithundo aa next video lo mana continue cheddam we are going to continue in the next video so ikkada tho ni ee session anedi ni close chestunnanu thank you thank you so much